Olá, está no ar o Administração em Debate, o um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. No programa de hoje, você irá assistir ao segundo dia do Fórum Internacional de Administração, que aconteceu no Rio de Janeiro. Malu Pinto fala sobre os compromissos da administração com a gestão da sustentabilidade. E Paulo Vicente dos Santos Alves fala sobre os novos modelos de gestão. Veja agora. No painel do Fórum Internacional de Administração, Malu Pinto falou sobre a integração dos elementos econômicos, sociais e ambientais como forma de sobrevivência das organizações e do planeta. O interessante é ver que nesse fórum as questões hoje já estão muito mais ligadas e se assumindo as questões sociais e ambientais como críticas para o desenvolvimento da sociedade. E aqui, gente, a foto é confusa. Quando eu mandei a apresentação, eles falaram assim, nossa, mas eles não vão entender nada. Mas não dá para entender mesmo. O que eu queria mostrar é essa confusão. Essa confusão que mostra que mais e mais se caminha para um mundo onde a interdependência já é uma realidade. Não dá para mais para a gente estar tá olhando para caixinhas separadas, seja na gestão dentro da organização, seja quando a gente está analisando o mundo, olhando para as tendências ou no nosso próprio dia a dia. O que é uma interdependência no nosso próprio dia a dia? Consumidor, suas escolhas. Elas vão por preço? Elas vão por qualidade? Elas vão por critério ambiental e social também? Né? Então, aqui, eu só queria trazer essa figura para mostrar que nada caminha sozinho, tudo está interligado. Né? E essa visão sistêmica ela é importantíssima, na minha opinião, para promover uma maior resiliência das organizações. Porque quanto menos fatores você consegue considerar no seu dia a dia, maior é o seu risco, porque menor é a sua prontidão para lidar com aquilo que vem pela frente. Mas não chegamos aí de uma hora para outra. Né? Vamos resgatar um pouquinho uma visão histórica. No começo, no contexto empresarial, o importante era produzir. Eu ia lá, extraía, produzia, descartava. Né? Não, era muito... O mundo empresarial estava ditando as regras. Né? E, como disse o Haroldo, os recursos eram abundantes, não se viviam certas crises. Né? E a consciência também em relação a alguns temas não é a mesma que se tem hoje. Mas, se você caminha mais um pouco para a década de 70, começam a surgir as primeiras legislações ambientais. Nós estamos resgatando aqui a história. Em 73, se cria a primeira Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Né? Questões também trabalhistas começam a ter muito mais força. Acordos internacionais começam a ter um impacto maior e uma influência maior no nosso país. E aí... Quando a gente chega na década de 80, a coisa já vai ficando mais complicada. Aí a legislação ambiental e a, os próprios as, cidadãos, em geral, já começam a ter mais voz. Né? Acho que um exemplo importante aqui, que acho que muitos de vocês, os mais jovens não sei, mas os demais devem lembrar, em relação à poluição, foi o caso de Cubatão, uma pequena cidade perto da, de São Paulo, em direção a Santos, né? onde, naquela época, houve uma mudança drástica em função da indústria lá, eh, em relação a recursos naturais, a poluição com impactos na saúde dos habitantes daquela região, impactos muito negativos, e que isso até eh, disparou a criação de um primeiro plano de combate à poluição no Brasil de uma forma mais compartilhada, onde estava o poder público, a sociedade civil, a própria empresa e outros stakeholders. 
E quando a gente caminha mais um pouco para a década de 90, o debate fica ainda mais difícil. Enquanto empresa, na década de 90, começam a falar para mim que eu tenho que olhar públicos de relacionamento. Né? Poxa vida, eu já cuido do funcionário, do cliente, agora eu vou ter que olhar esses públicos de relacionamento, vou ter que me submeter a certificações, olhar padrões internacionais e tentar me adequar a eles. Puxa vida, já tinha bastante aqui, né? precisava complicar mais. Além disso, ainda trazem ciclo de vida. A gestão vai ficando mais simples ou mais complexa, gente? Complexa. Né? Alto impacto na administração, processo decisório. Se eu tinha que decidir no começo, baseado aqui, depois eu aprendi até um pouco disso, aprendi isso, e de repente estão me cobrando tudo isso. Quem eu vou contratar? Como é que eu vou formar essas pessoas? E pensando que essa empresa caminha para o mundo onde a sociedade começa a ter uma outra influência dentro da organização. E aí, gente, a palavra inovação começa a fazer diferença. Né? Não basta você ter melhorias incrementais para o nível de demanda que você tem desse contexto social, você começa a ter que trabalhar muito com inovação, disruptivas algumas vezes, Entra a questão do ecodesign, a cadeia de valor, né? além de eu olhar para os públicos, além de eu ser responsável por aquilo que eu faço diretamente, agora ainda tenho que ver como que o meu fornecedor faz e o fornecedor do meu fornecedor. É mais, é mais ampliação de responsabilidade que demanda uma governança muito diferenciada. O CRRJ inova mais uma vez e cria um aplicativo gratuito para smartphone. Para acessar é muito fácil, basta realizar download do aplicativo disponível para Android e iPhone. Ao acessar o aplicativo pela primeira vez, você será direcionado para o menu institucional, onde encontrará informações sobre o conselho, casas do administrador, contato por e-mail e telefone. Agora que você já baixou o aplicativo, não deixe de acessá-lo e saber tudo o que o seu conselho vem fazendo por você. CRRJ, inovando sempre! O CRARJ possui um ônibus exclusivo, que garante agilidade, funcionalidade e segurança na condução de sua equipe aos eventos realizados pelo Conselho. Estudantes de administração também podem ser levados à sua sede para conhecer as instalações e o funcionamento da instituição. CRARJ, cada vez mais perto de você! que o CRRJ trouxe aqui para o 14º Fórum Internacional de Administração está a robô Gildinha. Ela, que foi a grande sensação da abertura do evento e ficou aqui durante os três dias de fórum interagindo com todos os participantes. A Gildinha deu informações sobre a Universidade Corporativa do Administrador, além de tirar foto dos participantes. E eu não fiquei de fora dessa. Olá, estamos aqui no 14º Fórum Internacional de Administração com o professor da Fundação Dom Cabral, Paulo Vicente, que vai falar sobre novos modelos de gestão. Tudo bem, Paulo? Tudo bem. 
Tudo bom. Paulo, como é que está o cenário nacional? Como é que está o cenário quanto a essa questão de inovação, de novos modelos de, de gestão, de reinvenção? Bom, é, a crise que está se configurando no mercado nacional está forçando as organizações a repensarem modelos de gestão tanto no nível de é, incorporação de novas tecnologias, como robotização, telemática, mas também como dispersão geográfica, trabalhar com modelos mais é, dispersos geograficamente, small office, home office, internacionalização, mudança de é, paradigmas em termos organizacionais internos. Ou seja, a crise tem um lado oportunidade, a crise tem um lado terapêutico, de forçar as organizações a pensarem fora da caixa. Até porque, em alguns casos, a caixa evapora. É verdade. Ontem, na sua palestra, o Sebastian Charlie ele falou a respeito de, de insatisfação, de necessidade, de motivação. Essa crise ela acaba entrando nesse sentido como motivacional para a criação de novas formas, de novos modelos? É, a motivação é a sobrevivência, o processo de coevolução natural. Uh, o fato das organizações estarem sendo pressionadas, a chamada pressão evolutiva, força elas a pensar em novas questões, novos modelos, tentarem achar novas saídas para os problemas que elas têm. E isso, naturalmente, vai fazer com que elas evoluam, ou mais especificamente, que elas coevoluam, porque a evolução de uma força a evolução da outra. E para os administradores, é uma grande oportunidade de, de reinventar a, a profissão, de reafirmar a importância da profissão para a sociedade, Paulo? Sim, na medida em que você esgota os modelos produtivos e aí profissões é, de produção especificamente começam a ser incapazes de avançar os modelos de gestão, você obrigatoriamente tem que lidar com administradores. Os administradores têm que pensar estrategicamente e serem capazes de reinventar as organizações para conseguir fazer a superação da crise. Nesse sentido, você precisa de um administrador e de um estrategista. O empreendedorismo, o empreendedorismo individual, também entra nesse sentido? Também entra nesse novo modelo de gestão de reinvenção? O empreendedorismo individual é o sujeito que toma mais risco. É o sujeito que está aceitando uma capacidade de, de incorporar risco, seja por inovação, ou seja por novo modelo de gestão, propriamente dito, e ele aceita isso. Muitos deles fracassam, mas aqueles que sobrevivem constroem novos paradigmas e naturalmente são copiados. Mais uma vez o processo de coevolução, uma mutação, uma inovação acaba sendo copiada e ela se reproduz no ambiente. É uma questão de aceitar os riscos. Exatamente, você tem que aceitar os riscos. E o empreendedor individual, principalmente o mais jovem, está mais tolerante a esse risco. Ele tem mais capacidade de aceitar risco. Enquanto a pessoa que já está dentro de uma profissão, já está dentro de uma empresa, já tem mais idade, é muito mais difícil. A aversão ao risco dessa pessoa é muito maior. Então ela geralmente vai fazer inovação de intrapreendedorismo. Para os estudantes, você acha que é um, é um momento deles pensarem de uma forma diferente, não daquela forma de chegar à grande empresa, mas de tentar, por outros meios, chegar ao ápice, chegar ao topo? Isso depende do perfil do indivíduo. né? Tem gente que tem perfil de trabalhar para outros, e tem gente que tem perfil de trabalhar para si mesmo e não consegue trabalhar para outros. Então, acho que assim, não tem uma regra geral. Depende muito do perfil individual de cada aluno. E aí tem uma jornada de autodescobrimento, de autoconhecimento, que eu sempre recomendo o cara testar coisas novas. Quando você está entre os 20 e os 30 anos, é a época que você pode testar, você pode arriscar. Se der errado alguma coisa, você tem como se refazer a sua vida relativamente rápido. Não vai ser depois que você vai fazer isso. É verdade. Paulo, muito obrigada pela sua entrevista. Muito obrigada por estar aqui no FIA com a gente. Muito obrigado a vocês. O Administração em Debate desta semana fica por aqui. Na próxima semana, um novo programa para você. Até lá!